আসসালামু আলাইকুম হাই एवरीवन গুড মর্নিং কেমন আছেন আপনারা সবাই আমরা তো আপনাদের দোয়া আল্লাহর রহম রহমতে ভালোই আছি তো আমি একটা পেপে কেটে নিচ্ছি আপনারা দেখেছেন ছোট একটা পেপে পেপেগুলো অসম্ভব রকমের মিষ্টি ছিল আপনার ভাইয়া কাল বাজার থেকে নিয়ে এসেছে তো আমি একটু ভিডিও করে রেখেছি আপনাদের পরে দেখাবো তো পেপেটাকে টুকরা টুকরা করে কেটে নিচ্ছি আর সাথে দেব বানানা তো বানানা নিয়েছে দুইটা মানে কলা দুইটা কলা নিয়েছি কলা দুটাকেও সুন্দর করে আমি পিস পিস করে কাটবো কারণ এটা এগুলো আমি ব্লান্ডারে দিয়ে দেব তো আমি কি বানাবো অনুমান করতে পারছেন নিশ্চয়ই আমি একটা স্মুদি বানাবো অনেক মজা এটা হেলদি স্মুদি আর যারা ডায়েটিং করছেন তাদের জন্য তো খুবই ভালো তারা মানে এই ধরনের অনেক সময় তারা আইডিয়া খুঁজে পায় না যে কি খাবে তারা সকালবেলা তো এই জন্য তাদের জন্য বেশি সুবিধা হবে তো আমি দুইটা কলা নিয়েছি কারণ আমি আপনাদের ভাইয়া দুজনে খাবো আমার ছোটো ছেলে ও সেও খাবে তো এই জন্য এখন খাবো আমরা দুইজনে ছোটো ছেলে পরে খাবে ওটা ফ্রিজে রেখে দেব আর আমি দুইটা কলা নিয়েছি ছোটো একটা পেঁপে নিয়েছি এখন এটা আমি ব্লান্ডারের জগের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি পেঁপেটা খুবই মিষ্টি ভালো লাগছিলো পেঁপেটা আমি খেয়েছিলাম তো আমি ওটা আপনাদের পরে দেখাবো আর এখন আমি দুটো স্ট্রবেরিও কেটে দেব তিনটা স্ট্রবেরি নিয়েছি বেশি নেইনি কারণ বেশি দরকার হবে না সেই জন্য তো দুইটা কেটে দেব আর একটা দিয়ে আমি একটু ডেকোরেশন করব সেই জন্য একটা রেখেছি তো দুইটা দিয়ে দিলাম এখন আমি টক দই নিয়েছি আর এই ইয়োগার্টটা প্লে মানে প্লেন ইয়োগার্ট যাই হোক এটা অনেক মানে থিকনেসটা অনেক বেশি এটা ভিতর পানি দিতে হবে আর আমি এখানে নিয়েছি এই যে দেখুন ওয়ান ফোর্থ কাপ মেজারমেন্ট কাপ এটার দেড় কাপ আমি ওটস নিলাম মোটা বড় ওটসগুলো যেটা ওয়েল ফ্যাশন ওটস ওটা আপনাদের কাছে যদি নর্মাল কোয়েকার্স যে ওটসটা ওটা থাকলে ওটাও দিতে পারবেন তো আধা কাপ পরিমাণ দিবেন আর পানি পরিমাণ মতো দিতে হবে কারণ আমি থিকনেসটা বেশি রাখবো না আর এখানে একটু স্ট্রাবেরিয়া দিয়ে দিচ্ছি সুইটনারের জন্য চিনি দিলে দেয়া যায় না দেওয়াটাই বেটার মধু দেয়া যায় মধু বেস্ট তো আমি স্ট্রাবেরিয়াটা দিলাম ওটা একদম জিরো সুগার আর এটা খুবই ভালো স্ট্রাবেরিয়া লিপস থেকে বানানো হয় ওটা আর এখন এই যে ব্লান্ডার করাও শেষ আমার তো আমার মোটামুটি তিন গ্লাস হবে আমার ছেলেটা রেখে দেব তো আমি আর আপনার ভাইয়ের জন্যই করছি এখন আমরা দুজনে খাব আমি চিয়া সিডটা একটু দিয়ে দেব অল্প পরিমাণে জাস্ট একটু ডেকোরেশনের জন্য আর এই চিয়া সিডটা খেতে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে মুখে পড়লে আমার কাছে অনেক মজা লাগে তো যেহেতু বললাম যে এটা খেলে অনেক টাইম পেট ভরা থাকে সেহেতু একটু দিলে ভালো হয় সেই জন্য দিয়েছি আর এখন দেব একটু ওটস এটা ওটস তো এটা সিরিয়াল ওটস গ্রানুলা যেটা সেটা এটা একদম রেডি করা থাকে এটা সুইটনার সব কিছু দেয়া আছে বাদামও আছে ভিতরে একটু তো এখন আমি জাস্ট একটা স্ট্রবেরিকে হাফ করে এক একটা গ্লাসে দিয়ে দেব এটা জাস্ট সৌন্দর্য ডেকোরেশন আর কিছুই না তো এভাবে করেই আমি ডেকোরেশন করে পরিবেশন করব তো আমার কাছে খুবই ভালো লাগে সুন্দর করে একটা জিনিস দিলে কেউ আমি নিজে তৈরি করেও নিজে খেতে পছন্দ করি তো আমি চিন্তা করলাম যেহেতু স্ট্র আছে দুইটা স্ট্র দিয়ে দিই আরও ভালো লাগবে দেখতে খেতেও মজা লাগবে আপনাদের কাছে স্ট্র না থাকলে আপনারা চামিজ বড় চামিজ ইউজ করতে পারেন বা এমনিতেও খেতে পারেন গ্লাসে করে তো এই যে দেখুন কত সুন্দর তৈরি হয়ে গেল মজাদার স্মুদি এটা খুবই হেলদি খুবই হেলদি আর ডায়েটের জন্য তো বেস্ট কারণ অনেক টাইম ক্ষুদা লাগবে না এটা খেলে তো আপনার ভাইয়াকে দিলাম সেও খাচ্ছে আর আমিও নিয়েছি আমি একটু নাড়া দিয়ে ভেতরে এগুলো দিয়ে নিচ্ছি চিয়া সিডটা একটু ভেতরে দিলে একটু সময় ভিজ যায় যাই হোক স্ট্রা দিয়ে যতক্ষণ পারবো খাবো যতক্ষণ না পারবো যখন না পারবো চামিস ইউজ করব তো স্ট্রাটা অনেক মোটা ছিল যার জন্য খাওয়া যাচ্ছিল তো খাওয়ার পর অন্যান্য কাজ করব সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো সবার আগে আমি পেপেগুলো দেখাচ্ছি এই যে আমি দেখাচ্ছি পেঁপে যে নিয়ে এসেছিল এটা আমি ভিডিও কাল করে রেখেছিলাম তো আজ আপনাদের সাথে একটু দেখাচ্ছি কারণ পেঁপের জন্যই দেখা দেখালাম ছোট ছোট কত সুন্দর পেঁপেগুলো আমি তো বুঝতেই পাইনি এগুলো যে মিষ্টি হবে আমি তো অবাক অনেক মিষ্টি ছিল 
আপনার ভাই এই পাশেই একটা গ্রোসারি ওখান থেকে নিয়ে আসলো কিছু কলায় ও আনলো আর এই যে স্ট্রবেরি এটাও নিয়ে আসছে তো স্ট্রবেরি একদিন দুই দিনে বেশি থাকে না নষ্ট হয়ে যায় যে জন্য খেয়ে ফেলতে হবে আর রসুন ছিল না বাসায় পেঁয়াজ রসুন এগুলো তো রসুনটাকে আমি ব্লান্ডার করে রেখে দেব তো যাই হোক এগুলো দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে একটু আর একটা পেঁপে কাটলাম খাওয়ার জন্য দেখি যে কেমন তো অসম্ভব রকমের মিষ্টি আমার তো খুবই ভালো লেগেছে আমার ছোট ছেলেও মজা পেয়েছে সেও আমার মতো পেঁপে লাইক করে অনেক তো দুজনেই খাচ্ছি খেয়ে যাই হোক আপনাদেরকে দেখানোর জন্যই মানে খাওয়াটা এরপর রান্না বান্না করব সবই আপনাদেরকে আমি দেখাবো ওদিন দেখেছিলেন একটা বড় কচু নিয়ে এসেছিল আপনাদের ভাইয়া তো আমি চিন্তা করলাম আজ আমি কচুটাকে রান্না করব তো মাথাটা আগে রান্না করব যেখানে পাতা থাকে ওই জায়গাটা মানে ডাটা ওইটা রান্না করব আর নিচের অংশটা রেখে দেব ওটা কাল পরশু খেয়ে ফেলব তো আমাদের এখানে ওয়েদার আসলে অনেক ড্রাই সৌদি আরবের ওয়েদার কিন্তু অনেক ড্রাই যে কোনো জিনিস রাখলে একদিনের ভিতরে একদম ড্রাই হয়ে যায় তো অলরেডি পাতা কিন্তু দুইটা একদম ড্রাই হয়েছে তো আমি ফেলে দিচ্ছি কিছু কিছু অংশ আর এখন এটাকে আমি কাটবো তো কচু কাটলে কিন্তু হাত একটু চুলকায় সেই জন্য আমি গ্লাভস পরে নিয়েছি কিছু কিছু কাজে আমি গ্লাভস পরে নেই যখন আর মানে জিনিসটা সহ্য না হয় তখন আমি গ্লাভসটা পরে নেই যেমন এই কচু কাটার সময় বা কচু লতি কাটার সময় আমি এটা করি আর যদি আমার হাত কেটে যায় তাহলেও আমি গ্লাভস পরে কাজ করি তাতে কি হয় আমি হাতে ব্যথা পাই না তো আমি কচুটাকে ভালোভাবে কেটে নেব এটাকে আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করব আর এই কচু চিংড়ি মাছটা খেতে কিন্তু খুবই মজা তো আগে আমি ভালোভাবে কুটে এটাকে সিদ্ধ করব সিদ্ধ করে নিলে যদি গলা চুলকানো মানে এরকম কচুটা হয় একটু তাজা কচুতে কিন্তু একটু গলা চুলকায় তো সেই জন্য সিদ্ধ করলে আর চুলকায় না তো পানির ভিতরে একটু লবণ দিয়ে আমি ফুটিয়ে নিয়েছি এখন আমি এই যে কচুটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি ঢেকে দেব আমি এরকম ছয় সাত মিনিট রাখবো তো আমি ঢাকনাটা খুলে আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আর একটু সময় রাখবো রেখে তারপর এটাকে নামিয়ে ফেলবো তাহলে কি হবে গলাটা চুলকাবে না ভালো হবে তো আমি ফ্রাই প্যানে পেঁয়াজ দিয়েছি পেঁয়াজ যখন একটু বাদামি হয়েছে তখন আমি দিয়ে দিলাম রসুন পেস্ট আমি একটু আদার পেস্টও দিয়েছি আদার পেস্ট আসলে সবাই কচুতে খায় না কিন্তু আমার কেন জানি আজ দিতে ইচ্ছে করলো যে একটু দিয়ে দেখি কেমন হয় আসলে আমি অলরেডি খাবার খেয়েও ফেলেছি অনেক টেস্টি হয়েছে দুপুরবেলা খেয়েছি খুব ভালো লেগেছে তো হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া দিয়েছি অল্প অল্প করে দিয়েছি খুব বেশি দিইনি কারণ কচুর পরিমাণ খুব কম আর কাঁচা মরিচ দিয়েছি বেশ কয়েকটা কাঁচা মরিচটা ঝাল ছিল আর একটুখানি ধনিয়ার গুঁড়া দিয়েছি এখন এটাকে ভালোভাবে আমি নেড়ে চেড়ে নেব আর এটার ভিতরে আমি লবণ দিয়েছি পরিমাণ মতো যেহেতু কচু সিদ্ধ সময় আমি লবণ দিয়ে আমি সিদ্ধ সময় লবণ দিয়েছিলাম তো এখন এই জন্য লবণটা হিসাব করে দিয়েছি আর চিংড়ি মাছটা আমি চার পাঁচটা চিংড়ি বড় বড় ওটাকে আমি টুকরা টুকরা করে দিয়েছি আস্ত দিলে আমার মনে হচ্ছে ভালো লাগবে না সেই জন্য তো এখন ভালোভাবে কষিয়ে নেব পানিও দিয়েছি আর এখন একটু কষিয়ে তারপরে এটা ভেতরে আমি কচুটা দিয়ে দেব তো দেখুন কচু কিন্তু একদম অল্প একটু হয়েছে সিদ্ধ করার পরে কারণ এটা অল্পই ছিল তো এটাকে আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে তারপরে কিছুক্ষণ পর ঢেকে দেব তো প্রথমে এমনিতেই ঢেকে দেব তারপরে পানি যদি আর একটু বের হয় হবে পরে আমিও একটু পানি দিয়ে আবার রান্না করব তো এখন আমি একটু ঢেকে দেব তো এটাকে এখন আবার একটু নাড়াচাড়া করব আর একদম ভত্তা ভত্তা করে দেব মানে টাকিয়ে কারণ নয়তো কিন্তু ভাল লাগবে না খেতে কচুটা কিন্তু একদম ম্যাশ টাইপের হলে কিন্তু মজা হয় খেতে তো সেই জন্য আমি এই কাঠিটা সাহায্যেই এরকম করে টাকিয়ে টাকিয়ে দিচ্ছি যাতে সবগুলো একদম ভত্তার টাইপের হয়ে যায় তো এখন আমি আবার ঢেকে দেব আমি সামান্য একটু গরম পানি দেব অল্প পরিমাণের একদম একটু পানি দিয়েছিলাম আমি দিয়ে আমি সাত আট মিনিট একদম কম আছে ঢেকে রেখেছিলাম তো এখন আমি আবার একটু টাকিয়ে টাকিয়ে দেব দিয়ে আমি আর একটু ঢেকে রাখবো 
তো আমি আসলে সবগুলো দেখাতে পারিনি কেটে কেটে দিয়েছিলাম কারণ না তো ভিডিও অনেক বড় হয়ে যায় সেই জন্য তো এভাবে করি আমি বেশ অনেক টাইম নিয়ে রান্না করেছি কচুটা দেখুন একদম ভাজা ভাজা হবে আর ভাজা ভাজা না হলে কিন্তু কচু খেতে ভালো লাগে না তো এরকম ভালো মতো ভাজা ভাজা হবে তেল যখন একদম একটা উপরে তেলটা ভেসে উঠবে বোঝাই যাবে যে আপনার কচুটা তৈরি হয়েছে ফ্রাই প্যানে তেল এরকম তেল লেগে লেগে যাবে তখন মনে হবে যে এটা তৈরি হয়েছে তো এখন আমি এটা পাশের চুলোয় দিয়ে এখানে আমি বাচ্চাদের চিকেনটাকে রান্না করব। তো ওটা পাশের চুলোতে আমি রেখেছি আর এখানে আমি একটু পেঁয়াজটাকে ভেজে নিয়েছি তো এখন আমি এই যে রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি এখন দেব একটু আদা বাটা দিয়ে দিলাম এখন দেব আমি জিরার গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো আর হলুদের গুঁড়ো আর আমি এটা কোনো শুকনো মরিচ ইউজ করব না মানে গুঁড়ো মশলা শুকনো মরিচের গুঁড়ো ইউজ করব না আমি এটা যেটা দেব সেটা হচ্ছে টমেটো পেস্ট দুই টেবিল চামচ না দেড় টেবিল চামচের মতো টমেটো পেস্ট দিয়েছি এটা দিলে বাচ্চারা খেতে খুব পছন্দ করে আর এই যে দেখুন আমি কি দেব প্যাকেটে কিনতে পাওয়া যায় আচার গোশ মশলা এটা দিয়ে চিকেন রান্না করলে অনেক মজা লাগে আচারের একটা ফ্লেভার আসে আর যাদের কাছে এই মশলাটা থাকবে না তারা চাইলে পাঁচ ফোড়ন দিয়েও আপনি করতে পারেন ভালো লাগবে তো এটার ভিতরেও পাঁচ ফোড়ন দেয়া থাকে কারণ আচারের টেস্ট আসে কিন্তু পাঁচ ফোড়ন থেকেও আর এটার ভিতরে আম পাউডার দেয়া থাকে যার জন্য আচারের ফ্লেভারটা চলে আসে তো আমি কিন্তু দই দিয়েছি আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই আমি এখানে আধা কাপ পরিমাণ দই দিয়েছি লবণ দিয়েছি আর এরপর একটু ভালো করে ভুনা করেছি ওটা আমি জাস্ট জলদি করেছি দেখে দেখা যায়নি ক্যামেরা অফ করে দিয়েছিলাম তো এরপর আমি বাংলাদেশি আলু সে আলুটা দিয়েছি আর কিছু চিকেন দিয়েছি বাচ্চাদের জন্য আর চিকেনগুলো একটু বড় বড়ই পিসগুলো তো বেশ কয়েকটা দিয়েছি বাচ্চারা খাবে এখন এটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি এখন এটাকে আমি পানি দিয়ে দিয়েছি দই যে বাটিটাই নিয়েছিলাম সেটার ভিতরে পানি দিয়ে দিয়েছি তো এখন আমি এটাকে ঢেকে দেব তো এটা আমি রান্না করছি বাচ্চাদের জন্য এই যে দেখুন আমি আর শুকাবো না একটু এইভাবেই রাখবো এটা খেতে খুব মজা বাচ্চারা খুবই লাইক করে আচার আচার একটা ঘ্রাণ আসে আচারের টেস্ট পাওয়া যায় এবং অনেক মজা হয় চিকেনটা খেতে আপনারা অবশ্যই খাবেন এভাবে আমাদের জন্য একটু চিকেন ঝাল করে করব সেই জন্য পেঁয়াজ আবার সেরকমের একটু ব্রাউন করেছি আদা রসুন দিয়েছি আর পাশের চুলায় আমি ভাত বসিয়ে দিয়েছি আর লবণ দিলাম আর এটার ভিতরে আমি মশলা সবই দেব এই যে মরিচের গুঁড়ো বেশি করে দেব আর মরিচটা প্রচণ্ড পরিমাণের ঝাল জিরার গুঁড়ো দিয়েছি হলুদের গুঁড়ো দিয়েছি আর ধনিয়ার গুঁড়ো দেব তো সব কিছুই দিয়েছি পরিমাণ মতো আর পানি দিয়ে দিলাম এখন এটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব তো অনেক টাইম আমি কষিয়েছি এখন এটাকে আমি আলু দিয়ে দিচ্ছি আমি ক্যামেরাটা অনেক দ্রুত টেনেছি যার জন্য বোঝা যাচ্ছে না তো আলু কষানোর পরেই আমি এটা ভিতরে চিকেনগুলো দিয়ে দিব আর এটা করব আমাদের জন্য ঝাল দিয়ে আর এটা চিকেন খুবই কম হাড়টার অনেক বেশি আর আসলে আপনার ভাইয়া চিকেন খায় না দেখা যায় আমারই খাওয়া হয় হয়তো দু একটা হাড় হয়তো সে খায় নয়তো সে আলু একটু খায় আলুটা পছন্দ করে আর কচুর রান্না আছে আর এগুলো দিয়ে আপনার ভাইয়া খাবে তো যাই হোক এই রান্না বান্না আমার আজকের আর এখন আমি এটাকে ভালোভাবে কষিয়ে পানি দিয়ে দেব আর এই চিকেনটা একটু ঝোল ঝোল করে করবো আমাদের বরিশালে এরকম একটু ঝোল ঝোল করে করে ওটা খেতে খুবই মজা লাগে সেরকমেরই করবো আমি তো তৈরি হয়ে গেল আমার ব্লগটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন মা আসসালামা